Здравейте, аз мора и много обичам да пътувам. Намирам се в прекрасни хрватски град Сплит, който още вчера щом попаднах тук, открадна сърцето ми. Приказна атмосфера, малки тесни улички, толкова е кокетно, хубави заведения, прекрасни ресторанти, вкусна храна и така нататък. Следващите дни ще обикалям из тесните улички на Сплит и ще посетя някои от съседните острови, които са супер красиви, много популярни. Пристигнах в Сплит предния ден. Беше трудно да се намери място за паркиране, тъй като апартамента, който наехме е в Стария град. Пешеходна зона. Стигнахме до апартамента, който много ми хареса. Не само на снимките, които видях в интернет, но и от действително супер чист, подреден, спретнат, беше охладен. Кърпите ни за плаж бяха доста мръсни от целият престой на къмпинга и обиколките на всякакви плажове и побързах да ги пусна в пералнията и след това в сушилнията. Това си беше супер екстрен. Града много ме впечатли, обикаляки с колата и след като пуснах пералнията, веднага се стърпях и излязох да обиколя, макар че беше супер жега, 2-3 на обяд точно пристигнахме. След кратката разходка, от която няма да видите кадри, може би някой е друга тихна скрипка в Инстаграм. Се върнах в апартамента да си почина няколко часа и след това излязох на вкусна вечеря. Тидох на място, в което, правозвайки в интернет, допадна ми идеята му, че не приемат резервации, че представят местна храна с свежи продукти и седнахме там да хапаме. Сирене от остров Паш, Паш Кисир, от овче бляко. Моя приятел и колега Стоян Семенски е голям фен на това сирене. Сладко е. Към него предлагат и хляб. Той е глутен. Има лек кърменен аромат. Много вкусно, с местно бяло вино. Сенотиро ни го препоръча. Лекичко е. Каза, че това вино ще върви много добре с рибата и морските дяволи. Аз си поръчах морски дявол, риба морски дявол. Никога, признавам си, не съм яла риба морски дявол, сготвена като яхния. Поне така ми изглежда. Крехко е. Още с... Рязането мога да разбера. Взимам от соса, вижте колко е плътен. И? Трябва да е като пълно в усата. Точно такава е прекрасна и сготвена. Много добре, много вкусно. Има към нея тиквички и мисля, че това е полента точно. Полента, която е оформена като купчета и след това съвсем леко е мината през грила, за да придобие аромат и красива шарка. Питах и ризото с няколко вида миди и беше много добре. Завършихме с вкусен сладолет. Лавандула и лимон. Екстравагантен вкус, но толкова много ми допада. Влюбена съм в лавандулата. Тук на всякъде има лавандула. Се едно съм във френския пропас. Допадна ми и консистенцията на сладолета. Беше лек. Обиколихме и с малките улички. Вечер е толкова романтично, приятно. Виждаш прекрасни жени. Много ме впечатлиха хрватките, колко са стройни, много високи. Мъжете също са доста високи. Имаше барове, чуваше се музика, атмосфера, светлини, знаменца стари къщи. Обичам, обичам такива градове. Завършихме в един бар с чаша Аперол в ръка, имаше жива музика и беше супер приятно. Уморени от целия този ден, беше време да си лягаме, защото на следващия ден в момента съм на пристанище и след малко се качвам на ферибот за остров Прач. Хванахме го сравнително рано сутринта, цената за човек е 28 куни, пътува се около 45 минути до пристанището Супетар. Избрахме да не пътуваме с колата си този път, защото момичето, от което нехме апартамента, ни предупреди за това и ни го каза като съвет. По-добре да не пътуваме за един ден или два дори по остава с кола, защото е доста скъп ферибота, а на място да си наемем скутер или пък кола. Първоначално смятахме да си вземем скутери, но когато видяхме цената, Всъщност излезе така, че два скутера за 6 часа излизат на цена колкото една кола, кабрио, макар и стара, за цял ден. Взехме колата и потеглихме към най-известния плаж, може би в цяла Харватия. Поне така прочетох на няколко места. Със сигурност съм го виждала на почтенски картички и в инстаграм бол. Толкова снимки от бол има в инстаграм. Така се нарича населеното място, на което е разположен плажа Златни Рад или Златния Нос. За първ път, откакто сме в Харватия, плащаме толкова скъп парки. 80 куни, което е около 10 евро за цял ден. Доста солено. Но пък поне имаше дебела сянка. След това се слиза до плажа, има кедрови дървета, които правят страхотна сянка и много свободна зона. Има и платена. Може да си неем човек чедър, шезлонги, ако не си носи, не съм си интересувала обаче от цената. Плажа с камъчета не е пясъчен. 
но на мен вече започна да ми допада. Май харесвам повече и в плажове с камъни. Предпочитам да са скалисти, този не е такъв, но пък е приятно, че в момента, в който нагазиш във водата, не е нужно да вървиш метри, за да стане дълбоко, а ми почти веднага се случва това нещо, което е супер. Златния рад всъщност е емблемата на Адриатическо море, поне така го продават. Много имаше и, и доста яхти, които са спрели, за да могат хората от тях да се изкъпят от тази изумрудена вода. Много обичам такива места. Много го! Много има всякакви капанчета, от които човек може да си вземе храна. Харватски бургер с кебабчета, айвар, лук и питката изглежда много добре. Харватска бира, пържени картофи. Прекрасен ден на плажа. На здраве! След като хапнахме, отидохме в близкия пар да пием по един коктейл. Аз избрах моят любим мохито и започна една супер приятна музика. Имаше доста добър диджей. Много добре изглежда това мохито. Хората се разотиват, защото е облачно, на мен е толкова приятно. Времето така бързо мина, че беше дошло време да се връщаме обратно, за да хванем ферибота и да не го изпуснем, защото искаме да разгледаме отново. Всичко беше на бързи обороти. Оказва се, че сме забравили нещо много важно и не можем да пуснем дрон. Цял ден се точим да направим мега яките снимки на плажа с дрон. Вече всичко е в облаци, обаче сме забравили контролера. Небето стана супер мрачно, започна да бъли, след като качихме в колата. Вече заваля, не сме закрили колата, защото нямаме време, бързаме за ферибота, изобщо не знаем дали ще го стигнем, той е в 6 часа, в момента е 5.30, имаме още 20 км до пристанището, трябва да върнем колата, да заредим, да купим билети за ферибота и да се качим. Идея нямам дали това ще стане. Хубаво си беше на бара, чилвах си коли път от срещата. Чилвах си на бара, пих си мохито, музика, диджея. Трябваше бързо да отбием от пътя и да сложим покрива на колата, защото ще жени отдави буквално. Дъжда ни победи! Вероятно ще изпуснем в този момент ферибота. Отбихме за да сложим капак. О! Да! Много бърза всички други обаче са в много релаксирано и бавно темпо. Шофьорите, хората, които купуват билечета, които зареждат, които зареждат. 6 без 2-3 минути е, продадоха ми билет, може и да успеем да се качим. В крайна сметка ще успеем да се качим на ферибота. Успяхме все пак да се качим следния миг за трещя, за валя, на мокрини. Още съм мокра всъщност и все пак да, всичко приключи благополучно и пътувахме към сплит. Остър Брач много ми хареса. А сега ме очаква да се прибера до апартамента, бърз душ, да се оправя и ще отида в Стария град, да хапна някой ресторанче. Надявам се е вкусна и традиционна храна.
докато се чакам при нас, тук ще видях един познайник. Шмугна си в тясната уличка. Една супер нагла нахакана котка. Много бойна походка има тя. Вчера даже видях един малък Джак Кръсел да се плаше при вида и наистина толкова на перен котрак отдавна не бях виждала, ама има и на дъбел вързе. Вървеше съжествено из уличките, я ме обикаля кръчмите на око. Поръчах си салата с телешко. Много добре изглежда. Долу марукула, чери домати, тиквички. Едва ли е традиционно за далмация, но пък ми се взеше точно такова нещо. Много е вкусно и крехко месото и добре с подправено. На мястото, което съм, организирате дегустации на различни видове дети. Мисля, че те си ги произвеждат. Ще капна долу. За да го опитам. Изглежда плътен. Виждате ли ми се разлива много бързо. Обичам зехтини хляб. Много приятен. Вкусимо. Леко тревист. Ето и другото, което поръчахме. Солена шва. Тук си я правя. Много красива чиния. Много вкусно изглежда пастата, която си избрах. Тя е с къщата рибатон. Тук си я правят пастата. Рибатон изглежда като ръгло. Много ароматно мирише. Има лук, моркови. Ще я опитам първо и после ще сложа капки от този хубав и качествен зехтин. Но да я разбъркам първо да бит малко гореща, гореща. Много е крехка. Има доста риба. Пасата е прясна, но е оденце. Много е вкусна. Десерта ще е сладолет от зехтин. Или по-скоро, по-точно казано сладолет с зехтин. Даже са го полели с студено пресован зехтин. Момичето каза, сервитерка каза, че може да се добави още. И виждам, че има шоколад. Между другото, шоколада се съчетава супер успешно с дефтини мутени. Харесвам. Прилича на банил с отглед с ръчетела, който има много приятен аромат от дефтина, който го полели. Не знам дали го трябва сложили. Много е вкусно. А утре, ако времето ми позволи, ще съм на друг остров наоколо, недалеч от Спит. Музиката